নাসিস ক্লাবে চ্যালেঞ্জের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এক মাস ফুলের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে শুভ করতে যাচ্ছি আমরা করোনা ভাইরাস এই যে মহামারী আকার নিয়ে আমাদের মাঝে ধারণ রূপ ধারণ করেছে যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ভারত কোহেন মালয়েশিয়া কোহেন প্রায় সব দেশই এটা মহামারীর আকার হয়ে ধারণ করে দাঁড়িয়েছে আমরা আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আমাদের উপস্থিত আছেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ডিরেক্টর ইংলিশ ক্লাবের টিচার জনাব মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান নাসির আমাদের মাঝে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন তো বন্ধুরা ওই অনুষ্ঠানে শুরুতে যাওয়ার আগে অতিথির কাছে আমি চলে যেতে চাই অতিথির পরিচয়টা আমরা জেনে নিই যদি আপনি আপনার পরিচয়টা নাসিরুজ্জামান সাহেব যদি আপনি আপনার পরিচয়টা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটু যদি বলেন আসসালামু আলাইকুম সময়িত দর্শক শ্রোতা নিশ্চয়ই ভালো আছেন ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ সাগর খানকে আজকের এই স্টুডিওতে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আজকে আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আল্লাহর কাছে শত কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি আমি মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান নাসির আমি একজন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনার এবং ডিরেক্টর অফ নাসির ক্লাব আমার একটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট রয়েছে যেটা অবস্থিত চাপেন্নগঞ্জের প্রাণকেন্দ্রে এবং এটার একটি শাখা অফিস রয়েছে ঢাকা মালিবাগে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমি প্রতি বছর হাজার হাজার লোককে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং করাই তাদেরকে শিক্ষা দিই তাদের স্কিলগুলো ডেভেলপ করি সেই সাথে আমাদের কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে কম্পিউটার ট্রেনিং রয়েছে সো আজকের এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার পিছনে যারা রয়েছে মনটা খুব খারাপ কারণ চারিদিকে করোনা ভাইরাস নিয়ে সবাই আতঙ্কিত এবং সবাই আক্রান্ত আমরা এর দ্রুত প্রতিকার চেতে চাই আমরা এই ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে চাই মুক্ত রাখতে চাই সবাইকে সচেতন করতে চাই তো ধন্যবাদ নাসিরুজ্জামান সাহেব আপনি আপনার পরিচয়টি তুলে ধরলেন আমাদের শ্রোতা দর্শক মণ্ডলীর মাধ্যমে তো যাই হোক নাসিরুজ্জামান সাহেব আপনি আপনার কাছে আমি প্রথম প্রশ্নে চলে যেতে চাই এই যে এই নভেল করোনা ভাইরাস এই যে ছড়ালো এই যে চীন থেকে যে এই যে উহান শহর থেকে যে ছবি এসছে মহামারী আকার নিয়ে একটু 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 করে পুরো মানে আর কি বিশ্বটাই প্রায় ছেয়ে ফেলেছে তো আপনি এটাকে কীরকম কি মনে করছেন যে এটাই আসলে কি একটা এমন বিষয় যে একটু একটু ছোট্ট জিনিস এমন বড় আঁকা মহামারী আঁকা হয়ে ধারণ করলো এ বিষয়টা যদি আপনি একটু জানান আমাদের দর্শক ছোটাদের মাধ্যমে জি ধন্যবাদ এটা হচ্ছে একটি মহামারী ভাইরাস যেটার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে চীনের উহান শহর থেকে এই ভাইরাসটি অনেক আগে অনেক আগেও একবার এসেছিল কিন্তু এইবারের প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে যেটা কোভিড নাইন্টিন বহন করছে এই ভাইরাসটি সো এই ভাইরাসটি রিসেন্টলি এই গত বছরের অর্থাৎ টু থাউজেন্ড শেষের দিকে ডিসেম্বর থেকেই উহান শহরে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল এবং তারা এটা কি সমাধান করতে চেয়েছিল আর এই উহান শহরে তারা এটা প্রতিকার না করতে পেরে এক পর্যায়ে তারা সমগ্র পৃথিবীতে সবাইকে সকল রাষ্ট্রকে সচেতন হতে বলেছে যাতে এই ভাইরাস থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় এবং ধারণা করা হচ্ছে এই ভাইরাসটি সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে এবং এই প্রাণীদের মধ্যে থাকতে থাকতে এটা মানুষের মধ্যে চলে এসেছে এর কারণ হচ্ছে এই প্রাণীরা আক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রাণীদেরকে যখন চাইনিজ পিপল ভক্ষণ করে বিশেষ করে ব্যাট তারপরে সাপ তারপরে অন্যান্য যে জন্তুগুলো রয়েছে সেগুলো তারা ভক্ষণের পরে এ ভাইরাসটি সেখান থেকে জনগণের মধ্যে চলে এসেছে এবং এক পর্যায়ে সারা পৃথিবীতে এটা ছড়িয়ে পড়েছে তো যাই হোক আপনার কাছে আর এক দ্বিতীয় প্রশ্ন রাখতে চাচ্ছি আমি যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই ভাইরাসটি নিয়ে এখন যেরকম আমরা আমাদের জনগণ যেরকম বিশ্বে আতঙ্কিত হয়েছে যেরকম মহামারী আকার্ড হয়ে মানুষজন মারা যেতেছে আসলে এটা আসলে লক্ষণসমূহ কি কি যদি আপনার একটু জানা থাকে যদি আপনি একটু যদি আমাদের দর্শক শ্রোতাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন তো খুব ভালো হতো এটা প্রথমত লক্ষণ হচ্ছে যে আপনার প্রচুর ঠান্ডা জ্বর এবং এবং কাশি বিশেষ করে গলা ব্যথা এগুলো প্রথম তিন চার দিন পর থেকেই শুরু হবে প্রথমত জ্বরটা হয়তো বা বোঝা যাবে না কিন্তু আপনি হয়তো বা সাসপেক্টেড করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আছেন এটা দুই তিন দিন পর থেকে আস্তে আস্তে আপনার জ্বর বাড়তে থাকবে আপনার স্নিজিং শুরু হবে কফিং শুরু হবে এবং এক পর্যায়ে আপনার গলা ব্যথা করবে এবং এই গলাতেই এই লক্ষণ সমূহ গুলো হলেই তখনই কিন্তু একটা ডাক্তারের কাছে হয় পরামর্শ নিতে হবে আর না হয় কোয়ারেন্টিনে থাকার কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে এই তো আপনি বলতে যাচ্ছেন আর কি তো এই লক্ষণ সমূহ গুলো দেখা দিলে দেখা যাচ্ছে যে পরিবারে তিনি আছেন হয়তো বা বুঝতে পারলেন না দেখা যাচ্ছে তিনি অবহেলা করে থেকে গেলেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন 
প্রথমত বলবো যে যাদের এই সমস্যাগুলোর মধ্যে কোন একটা লক্ষণ যখন দেখা দেবে তখন তারা অবশ্যই ঘরে বসে না থেকে শীঘ্রই ডাক্তারের কাছে যাবেন ডক্টরের কাছে কাছে পরামর্শ নেবেন বিভিন্ন টেস্ট যেগুলো দেবে সেগুলো করবেন এবং অবশ্যই আপনি আপনার নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য তথা আপনার পরিবারকে সুস্থ রাখার জন্য এবং দেশবাসীকে সুস্থ রাখার জন্য আপনি নিজেই কোয়ারেন্টাইনে চলে যাবেন কোয়ারেন্টাইন এমন একটি শব্দ যেটা হয়তো আমাদের বাংলাদেশের একটু যদি আপনি এটা বুঝে না তাদের মাধ্যমে ভাঙে বুঝিয়ে দিতে পারেন যারা বুঝছে যে কোয়ারেন্টাইন মানে একটা ইংরেজি শব্দটা বা বুঝছে কিন্তু বাংলাতে যদি তাদেরকে আপনি পুনরায় আবৃত্তি করে তাদেরকে যদি জানিয়ে দেন যে হ্যাঁ এটা এটার জন্য এটা উপযুক্ত হচ্ছে তাহলে পরে আমাদের দর্শক শ্রোতাদের মনে হয় আশা করি খুব ভালো হবে আচ্ছা কোয়ারেন্টিন কোয়ারেন্টাইনের বাংলা অর্থ হচ্ছে যে আপনি নিজেকে একাকৃত্ব করে ফেলবেন অর্থাৎ আপনি একটা নির্দিষ্ট ঘরে আপনি আপনার খাওয়ার যতগুলো মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে পোশাক আশাক থেকে শুরু করে আপনি যেগুলো নিত্য দিন ব্যবহার করেন সেগুলো নিয়ে একটা ঘরে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করবেন আপনি আপনার ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকবেন এবং বাইরে কারোর সাথে মেলামেশা করবেন না ইভেন আপনি কোনো জায়গায় টাচ করবেন না এটা বলা যায় যে একেবারে আইসিওর মতো অর্থাৎ আপনি নিজেকে একেবারে পৃথিবীর জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলবেন মানে মানে বলা যায় যে পৃথিবী থেকে মনে করো বিচ্ছিন্ন মতো একটা আর কি ই আর কি কিছুদিনের জন্য তাকে পৃথিবী লোক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এটা আপনার শুধু ভালোর জন্য না এটা পৃথিবীর জন্য পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য পুরো দেশবাসীর সেবার জন্য এটা আর কি আমরা বলে থাকি আর কি হয়ে গেছে যে আমরা নামাজ পড়তেও যেতে পারবো না তো এটা একটা তারা একটা বিষয় ভেবে নিয়েছে যে আজান হবে ঠিকই না মসজিদে আমরা যেতে পারবো না কেন এই বিষয়টা যদি আপনি একটু যদি আপনার সঙ্গ হয়ে থাকে তো এই যে প্রশ্নটা করলাম এই পুনরায় যদি আপনি আবৃত্তিটা করতেন তো আমি আমি আমাদের শ্রোতা বা খুব খুশি হতো আশা করি আচ্ছা নামাজের ব্যাপারটা বলি প্রথমত যারা মুসলিম আমরা তারা অবশ্যই এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত শোচনীয় এবং দুঃখের একটা বিষয় যে আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে পারছি না এটা গভর্নমেন্ট লকডাউন করে দিয়েছে তো আমরা অনেক সময় হয়তো নেগেটিভ এটা ভাবি যে আমরা কেন নামাজ পড়তে যেতে পারবো না বা ফাইভ টাইমস আমরা যেহেতু নামাজ নামাজ পড়তে যাই আমরা হাত মুখ সব কিছু আমরা ধত করি সো এটার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে ক্লিন করতে পারি আমরা নিজেদেরকে হাইজিনের মধ্যে রাখতে পারি সুস্থ রাখতে পারি এটা অবশ্যই এটা আমাদের জন্য একটা ভালো একটা সিস্টেম কিন্তু সর্বোপরি পৃথিবীতে সারা বিশ্বে যেহেতু এই ভাইরাস ব্যাপকভাবে স্প্রেড করছে তো এই মসজিদে আমরা যখন হাজার হাজার শত শত লোক নামাজ পড়তে যাই তো সেখান থেকেও এটা ভাইরাস কী হতে পারে স্প্রেড হতে পারে সেটা হাঁচি কাশি বিভিন্ন টাচিং বিভিন্ন মাধ্যমে এটা হতে পারে আমাদের অবশ্যই কোয়ারেন্টিনের মধ্যে থাকাটাই ভালো আমরা বাসা থেকেও এই সালাদ পড়তে পারি নামাজ পড়তে পারি আমি রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও এরকম দেখলাম যে একজন দর্শকতা প্রশ্ন করেছিলেন করেছিলেন একজনকে যে এই যে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তো এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তো সেখানে উনি একটা হাদিস দেখিয়েছিলেন যে অবশ্যই যেখানে ভয় বা কোনো সংক্রামক বা কোনো যদি ঝামেলা থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই সেখান থেকে সরে থাকবো বা বিরত থাকবো কিছুদিনের জন্য তো সেই হাদিসের আলোকে আমি বলতে চাই যে অবশ্যই আমরা অবশ্যই নামাজ পড়বো সালাদ করবো এটা আমরা বাঁচাতেও থেকে করতে পারি আমরা হয়তো কোনো কারণে যেতে পারছি না তো এইটার দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদেরকে পজিটিভলি ভাবতে হবে সব কিছু কিংবা বৃদ্ধ মানুষদের সম্পর্কে যেটা ছোট বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের উপর বেশি রিক্স আর কি তো যা হোক বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের প্রতি যদি আপনি একটু যদি এ বিষয়ে নজর দিন এই করোনা ভাইরাস ম্যাক্সিমাম অ্যাফেক্ট করে যাদের এজ ফিফটির ওপরে এবং যারা ছোট ছোট বাচ্চা জি তো তাদের মধ্যে এটা বেশি অ্যাফেক্ট করে বা তাদের তারা এটা থেকে মুক্তি হতে তাদের অনেক সময় লেগে যায় কারণ হচ্ছে যে তাদের ইউমিউনিটি সিস্টেমটা দুর্বল থাকে কারণ ছোট বাচ্চা তার মধ্যে এত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেনি এবং যারা বয়স্ক তাদের মধ্যে ওই প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা কমে যায় যার কারণে তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাদের অলরেডি আগে থেকে হাঁচি ঠান্ডা বা দেখা যাচ্ছে যে মানে হাঁচি কাশি আর কি দেওয়া যাবে না আর কি ইয়াস যারা যাদের হাঁপানি বা বিভিন্ন সমস্যা আছে আগে থেকে তারা তো অবশ্যই দুই কিলোমিটার দূরে থাকতে হবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে যাতে এই বিষয়ে বলবো যে যারা দেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশে আসছেন যদিও বা গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে এটা করা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফ্লাইট স্থল বন্দর পোর্ট ফ্লাইট যে যেভাবেই এই বাংলাদেশে ঢুকুক না কেন প্রত্যেককেই চেক করে ঢুকাতে হবে প্রত্যেকের অবশ্যই কন্টিনে দশ দিন থেকে চোদ্দ দিন যতদিন থাকার কথা ততদিন তাদেরকে নিজেদেরকে আইসোলেটেড করে রাখতে হবে এটা করা উচিত ছিল অনেক আগে থেকে এবং সারা বিশ্বে যেখানে এটা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল 
তাই বাংলাদেশকে প্রথম থেকে এটা শুরু করা উচিত ছিল এটা এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এটার জন্য কাজ কিভাবে করতে হবে কিভাবে প্ল্যানিং করতে হবে কিভাবে মানুষকে সেবা দিতে হবে এটা উচিত ছিল যা হোক এটা অনেক দেরি হয়ে গেল এত বেশি দেরি হয়নি যে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না তবে এবং আমরা আপনারা যারা যেই যেখানে থাকেন এখানে অবশ্যই বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকার সাথে সাথে হাত মুখ ধুতে হবে আপনি যে লিফ্টের বাটন টেপবেন সেখানেও ভাইরাস আছে ধাবন করতে পারবে এরকম ভাইরাস আমরা আগেও তো দেখিনি আপনার কাছে কি মনে হয় যেটা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মানুষের জন্য কারণ আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে উহান শহরে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম লোক মারা গেছে এরপরে সেকেন্ড যেটা কান্ট্রি সেটা হচ্ছে যে ইটালি ইউরোপের একটি অত্যন্ত সুন্দর শক্তিশালী রাষ্ট্র আর কি বলে সেখানে অনেক লোক মারা গেছে অনেক এবং প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে তবে এখন আক্রান্তের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে আসছে বাংলাদেশেও অংশ মানুষদের ধারণা যে তারাই আর কি ভাইরাসটা নিয়ে এসে ছড়ার কারণে আর কি নাকি বলে এরকম ভালো কারণ যে কেউ বাইরে যারা আছে যে কেউ বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঢুকছে দেশ থেকে বাইরে যাচ্ছে এখন কার কাছে ভাইরাসটি ছিল কিভাবে ছিল প্রথম কোন ব্যক্তি যে ভাইরাসটি বাংলাদেশে নিয়ে এসেছে এটা শনাক্ত আমরা তো করতে পারিনি এটা যেহেতু একটা প্রক্রিয়া বা প্রসেসের ব্যাপার এখন এটা যেহেতু বাংলাদেশে ঢুকে গিয়েছে তাই আমাদেরকে যেসব লোকগুলো দেশের বাইরে থেকে এসছে এদেরকে শনাক্ত করতে হবে এবং এদের সাথে যারা টাচে ছিল অর্থাৎ ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এবং আদার্স যারা ছিল তাদেরকেও আমাদেরকে টেস্ট করতে হবে এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টিনের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে কি হবে এই ভাইরাসটি আর ছড়াতে পারবে না আর এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এটা যেন কেউ ভুল না বুঝে এখান থেকে আজকে মোটো বিদায় নিব তো বিদায় নেওয়া পূর্বে জানিয়ে দিব অনুষ্ঠানটি ব্যবস্থা কোনায় ছিলেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ডিরেক্টর জনাব মোহাম্মদ নাসিরুজ্জামান অনুষ্ঠানটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাগর খান তো যা হোক উপস্থাপনা এতক্ষণ ছিলাম আপনাদের মাঝে আমি মোহাম্মদ সাগর খান এবং আপনাদের মাঝে ছিলেন আজ স্টুডিওতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আপনাদেরকে সচেতন করার বিষয়ে লক্ষ্যে কিছু কথা বলার জন্য ছিলেন নাসিরুজ্জামান নাসির দাদা আজকের এই প্রোগ্রামটি শেষ করতে যাচ্ছি শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলবো অবশ্যই বাইরে গেলে মাস্ক পরে যাবেন বাইরে থেকে আর আসার সময় অবশ্যই আপনি হাত পরিষ্কার করে বাসায় ঢুকবেন এবং আমার মতো আপনিও ভিডিও অথবা ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ মিডিয়ায় যেহেতু অ্যাক্টিভ থাকছেন সেখানে অ্যাক্টিভ হলে একটু পোস্ট করবেন যাতে আপনার এই পোস্টটি পৌঁছে যায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যেকের কাছে আর আপনার এই একটি শেয়ারের কারণে উপকার হতে পারে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাই পোস্ট তাই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক করবেন এবং আপনাদের এ বিষয়ে যদি আরও কিছু জানার প্রয়োজন থেকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং ইউটিউবে আমাদের একটি নার্সিস ক্লাব নামে চ্যানেল রয়েছে সেখানে আমাদের আরও অন্যান্য সচেতনমূলক ভিডিও পেতে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তো ধন্যবাদ বন্ধুবা আপনারা এতক্ষণ সময় দিয়ে শোনার জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে মোবাবকবার জানাই তো আবারও আমরা আগামীতে অন্য অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হব তো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলের প্রতি রইল এক রাস ফুলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা কোনো সময় আশা হারাবেন না কোনো সময় আতঙ্কিত হবেন না সচেতন থাকুন এই ভাইরাসকে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা যদি আমাদেরকে তো ফিক ডান করবেন